পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নেতার হতে হবে সত্যবাদী এবং আমানতদার আমানতদার যদি না হয় এটা কি নেতা কথা বলেন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলামের উপাধি কি উপাধি ছিল কি উপাধি যা আমিন রদিনা বিহি তিনি এত বড় আমানতদার ছিলেন মক্কা শহরে দল মত নির্বিশেষে সবাই মিলে বিষ্ণু ইসা ইসলামের কাছে টাকা পয়সা ধন সম্পদ জুয়েলারি অর্নামেন্টস আমানত রেখে যেত তোমার কাছে আবু জাহিল্লার কাছে যদি টাকার প্যাকেট রাখি কয়দিন পরে দেখবো টাকা অশেষ প্যাকেট অশেষ আমানত রাখবো তোমার কাছে পড়েন বিষ্ণুবীর এই আমানত দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে আম্মাজান খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা বিষ্ণুবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিষ্ণুবী যে রাতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করবেন ওই রাতে চাষাত ভাই সৈদনা আলী রাজি আল্লাহ আল্লাহ আনহুকে ডেকে বলেছিলেন আলী এই দেখো আমার ঘরে বোঝাই করা মানুষের রেখে যাওয়া আমানত কি করব আমি এগুলোর আমানত দ্বারা আমি তোমারে বানাই গেল আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম সাইদানা আবু বকরকে নিয়ে মদিনার পথে রওনা হলেন সাইদানা আলী রাজি আল্লাহ চালানু বর্ণনা করেন বিষ্ণুবীর রেখে যাওয়া আমানতগুলো মক্কার লোকদের হাতে হাতে পৌঁছে দিতে আমার টানা তিন দিন সময় লেগেছে সুবান আল্লাহ বাড়িতে গিয়ে বললেন আওয়াজ করে পড়তে হবে আল্লাহ আকবর আমানতদার সত্যবাদী জীবনও একটা মিথ্যা বলেন নাই বিষ্ণুবী যখন ডাক দিলেন সব লোক ঘর থেকে বের হয়ে এলো কিরে পরিচিত কণ্ঠ এটা তো আমাদের আলামিনের কণ্ঠ কেন ডাকে সব বের হওয়ার পরে আল্লাহ নাম ইসলাম বললেন ও আমার সজাতির ভাইরা আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পেছনে একদল ঘোর সাওয়ার নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে তোমাদেরকে কচু কাটার জন্য অপেক্ষা করছে তোমরা বিশ্বাস করবা কথা শুনতেছেন মনোযোগ আছে তো সবাই বলে কেন ডাকস আল্লাহ হাইফ সাহেব ইসলাম বললেন আমি যদি বলি একদল ঘোর সাওয়ার তোমাদেরকে হত্যার জন্য তলোয়ার নিয়ে রেডি বিশ্বাস করবা সবাই বলল না আম কলো না আম কত ওজন ওয়ালা আনসার দিছে খেয়াল করেন কলো না আম সবাই বলল হ্যাঁ বিশ্বাস করব কারণ মা জর্রব না আলাইকা ইল্লা সিদকা আমাদের পুরো জিন্দিগিতে তোমার থেকে আমরা একটা মিথ্যা ও শুনি নাই সত্য ছাড়া উই হ্যাভ নেভার এভার এক্সপিরিয়েন্সড এ সিঙ্গেল লাইফ ফ্রম ইউ ইন আওয়ার লাইফ আমরা আমাদের পুরো জিন্দিগিতে এই পুরো চল্লিশ বছরে তুমি তো চল্লিশ বছর ধরে এই শহরে আমাদের সাথে একসাথে বড় হয়েছ আমাদের পুরো জিন্দেগিতে আমরা তোমার থেকে একটা মিথ্যা শুনে নেই নট এ সিঙ্গেল লাইন কয়টা মিথ্যা চিন্তা করেন এলাকার জনগণ চল্লিশ বছর পরে কি স্টেটমেন্ট দিচ্ছে এই একটা স্টেটমেন্টে বিগত চল্লিশ বছরের সার্টিফিকেট রয়েছে সুবানাল্লা পরে বিগত চল্লিশ বছর আমার নবী কেমন ছিলেন এক বাক্যে সার্টিফিকেট দিয়ে দিল নবী হ্যাঁ মনে করবা কেম তোমাদের কাছে চলে এসেছে আমার তাছাড়া নাই নোয়াখালীতে নাই যে যেই কাজের যোগ্য সে ওই কাজ না করে অন্য কেউ ওই কাজে আসলে এখানে আমার যে যে চেয়ারে বসার যোগ্য নয় সে যখন ওই চেয়ারে বসে যাবে ইমাম হওয়ার যোগ্যতা নাই ইমাম হয়েছে আসারা নাই আসারা নাই নেতা হওয়ার যোগ্য তো নাই নেতা হয়ে বসে আছে আছে না নাই কেমতের আলামত নেতাকে সবচেয়ে বড় আমানতদার হতে হয় আমানতদার না হলে তিনি নেতা হতে পারে পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা ক্লিয়ার হ্যাঁ 
ইসলামিক জীবন মিডিয়া চ্যানেলটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কখনো ভুলবেন না সকলের